ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് നമസ്കാരം സാധ്യം പ്രോഗ്രാമിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ഹൃദ്യമായ സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എൽ ഡി സിയുടെ സിലബസും അതിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സിൻ്റെ ഒരു അനാലിസിസും ആണ് അപ്പോൾ എൽ ഡി സിൻ്റെ സിലബസിൽ പ്രധാനമായിട്ടും നാല് പോർഷൻസ് ആണ് ഉള്ളത് നിങ്ങൾക്കിവിടെ കാണാം അതിൽ ജനറൽ നോളജ് ആൻഡ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് അൻപത് മാർക്ക് ാണ് ചോദിക്കുന്നത് പിന്നെ ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഇരുപതിന് മാർക്കിന് ചോദിക്കും അരിത്തമെറ്റിക് ആൻഡ് മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി ഇരുപത് മാർക്കിന് ചോദിക്കും നമ്മുടെ റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജ് ആയ മലയാളം പത്ത് മാർക്കിന് ചോദിക്കും അങ്ങനെ ടോട്ടൽ നൂറ് മാർക്കാണ് നമുക്ക് എക്സാം ഉള്ളത് അത് ചെയ്യേണ്ടത് എഴുപത്തി അഞ്ച് മിനിറ്റ് കൊണ്ടാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് വേറൊരു ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഇപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കുക അതായത് ജനറൽ നോളജും കറണ്ട് അഫയേഴ്സും അൻപത് മാർക്കിനും ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഇരുപതിന് മാർക്കിനും അരിത്തമെറ്റിക് ആൻഡ് മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി ഇരുപത് മാർക്കിനും മലയാളം പത്ത് മാർക്കിനാണ് നമ്മുടെ എൽ ഡി സി എക്സാമിന് ചോദിക്കുന്നത് അപ്പം എന്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ സിലബസ് പഠിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ചിന്ത നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവും ഏതൊരു എക്സാമിനും വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ നോക്കേണ്ട രണ്ട് സംഗതികളാണ് ഒന്ന് സിലബസും ഒന്ന് പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പേഴ്സ് പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻസും ഈ രണ്ട് സംഗതികൾ നമ്മൾ വളരെ കൃത്യമായിട്ട് പഠിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ എക്സാമിനെ എങ്ങനെ സമീപിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ഐഡിയ കിട്ടില്ല കാരണം ഇപ്പോൾ ഒരു സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ്റെ എക്സാമിന് പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കുട്ടിക്ക് ഒരിക്കലും എൽ ഡി സി എക്സാമിന് പാസ്സാവാൻ പറ്റില്ല കാരണം സ്റ്റാഫ് സെലക്ഷൻ കമ്മീഷൻ്റെ എക്സാമിൻ്റെ ഒരു പാറ്റേണേ വേറെയാണ് എൽ ഡി സി എക്സാമിൻ്റെ പാറ്റേണ് വേറെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു എക്സാമിന് വേണ്ടിയിട്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൻ്റെ പാറ്റേണും അതിൻ്റെ സിലബസും കൃത്യമായിട്ട് അറിഞ്ഞ് അറിയാം അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഒരു ക്ലാസ് ഞാൻ ഇന്ന് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ ഈ സെഷൻസ് പഠിച്ചു ഇനിയിപ്പോൾ ഈ സെഷൻസിൽ എന്തൊക്കെയാണ് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് നോക്കാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു ഡീറ്റെയിൽഡ് സിലബസിൽ നമ്മൾ അനാലിസിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ജനറൽ നോളജ് ആൻഡ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ നമ്മൾ പ്രധാനമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൂന്ന് മൂന്ന് സെക്ഷൻസ് ആയിട്ട് നമുക്കതിനെ തരംതിരിക്കും ഒന്ന് കേരള നമ്മളെ നമ്മുടെ സ്റ്റേറ്റിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കും പിന്നെ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചോദിക്കും പിന്നെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചും ചോദിക്കും ഈ മൂന്ന് സെഷൻസ് ആണ് നമുക്ക് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അപ്പോൾ ആ മൂന്ന് സെഷൻസ് നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടി ഇലോബറേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കേരളത്തെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്ന് കേരളത്തിൻ്റെ ഹിസ്റ്ററിയാണ് പിന്നെ കേരളത്തിൻ്റെ റിനേസൻസ് റിനേസൻസ് എന്ന് വെച്ചാൽ നവോത്ഥാന നേതാക്കന്മാരെ കുറിച്ചിട്ടും പഠിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് പിന്നെ നമ്മൾ കേരള ജോഗ്രഫീനെ കുറിച്ച് അറിയാം പിന്നെ ഫാക്ട്സ് അബൌട്ട് കേരളം ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കേരളത്തെ കേരളത്തിനെ കുറിച്ചിട്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യ നമ്മുടെ രാജ്യത്തെ കുറിച്ചും അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഈ കാറ്റഗറിയിൽ തന്നെയാണ് വരുന്നത് ഫാക്ട്സ് അബൌട്ട് ഇന്ത്യ അതിൽ ഹിസ്റ്ററി പിന്നെ നമ്മുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര മുന്നേറ്റങ്ങൾ അതിൽ സ്വാതന്ത്ര്യ സമര നേതാക്കന്മാരെ കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ പ്രത്യേകമായിട്ടും പഠിക്കണം പിന്നെ അതിൽ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്ന ഒരു പോർഷനാണ് ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇന്ത്യൻ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനെ കുറിച്ച് അതായത് നമ്മൾ ഭരണഘടനയെ കുറിച്ചിട്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കണം കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് ഒരുപാട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കുന്നത് നമ്മൾ അനാലിസിസ് പോർഷൻ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും പിന്നെ ഇന്ത്യൻ ജോഗ്രഫി വേൾഡ് ജോഗ്രഫി അങ്ങനെ ഈ സിലബസിൽ എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അത് നിങ്ങൾ ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് ഒന്ന് വായിച്ച് നോക്കുക വായിച്ച് നോക്കിയിട്ട് ഇതൊന്ന് നല്ലോണം പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കണം പറ്റുമെങ്കിൽ മഗപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും നല്ലത് കാരണം നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു പത്രമൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ സിലബസ് കൃത്യമായിട്ട് അറിയാമെങ്കിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഈ പോർഷൻ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞാനത് പഠിക്കണം എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ സിലബസ് എപ്പോഴും ഓർത്ത് വെച്ചിരുന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഏത് പോർഷനാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കാം ാനും പറ്റുള്ളൂ അത് നമുക്ക് പഠിക്കാനും പറ്റുള്ളൂ പിന്നെ അതിൽ വരുന്നൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോർഷൻസ് 
പിന്നെ നമ്മൾ അതേഴ്സ് സെക്ഷനിൽ വരുന്നൊരു പോർഷൻസ് ആണ് ഈ അവാർഡ് ആൻഡ് ഹോണേഴ്സ് ബുക്സ് ആൻഡ് ഓനേഴ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഡേയ്സ് ഇങ്ങനെയുള്ള കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ ബേസിക് സയൻസ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇന്ത്യൻ പ്ലാനിങ്ങിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഇന്ത്യൻ എക്കണോമിക് ഡെവലപ്മെൻറ്റിനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കണം അങ്ങനെ വളരെ വാസ്റ്റായിട്ടുള്ളൊരു സിലബസ് ആണ് ഈ ജനറൽ നോളജ് ആൻഡ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ പറ്റും അതിൽ നമുക്ക് മാക്സിമം മാർക്ക് കിട്ടുക അൻപത് മാർക്കാണ് അതിൽ നമ്മളെന്തായാലും ഒരു നാൽപ്പതിനും നാൽപ്പത്തഞ്ചിനും ഇടക്കെങ്കിലും സ്കോർ ചെയ്യണം നിർബന്ധമാണ് ആ സ്കോർ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മൾ ആ ലിസ്റ്റിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ പറ്റുള്ളൂ ഇത്രയാണ് ജനറൽ നോളജ് ആൻഡ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സ് സെക്ഷനിൽ നമുക്ക് ആ സിലബസിൽ നോക്കാറുണ്ട് ഇനി അടുത്തത് വരുന്നത് അടുത്ത് വരുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു പോർഷൻ പോർഷനാണ് അരിത്തമാറ്റിക് ആൻഡ് മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി ഈ അരിത്തമാറ്റിക് ആൻഡ് മെൻ്റൽ എബിലിറ്റിയിൽ നമുക്ക് ഇരുപത് മാർക്കിൻ്റെ ഇരുപത് ചോദ്യങ്ങളാണ് ഇരുപത് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഉണ്ടാവുക അതിൽ നമുക്ക് ഇരുപത് ഇരുപതും മാർക്കും വാങ്ങണം കാരണം അതിൽ ഒരു കോംപ്രമൈസും ഇല്ല നിങ്ങൾ ഈ പോർഷൻസ് ഫുള്ളും പഠിപ്പിക്കും അത് പഠിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ എല്ലാത്തിൻ്റെയും മോക്ക് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യും ധാരാളം ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ആൻസർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് മൊത്തം ആൻസർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇതിൽ ഇരുപതിൽ ഇരുപത് മാർക്കും സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഈ ജനറൽ നോളജ് ഒഴിച്ച് ബാക്കി വരുന്ന പോർഷൻസ് അൻപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് വരുന്നത് ആ അൻപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ നമ്മൾ ഇരുപത് ക്വസ്റ്റ്യൻസും സ്കോർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ഒരു അപ്പർ ഹാൻഡ് കിട്ടും അപ്പോൾ എല്ലാവരും അരിത്തമെറ്റിക്കിൻ്റെ പോർഷൻ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക നന്നായിട്ട് പഠിച്ചാൽ നമുക്കതിൽ മുഴുവനായിട്ട് സ്കോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൽ ചില ആളുകൾക്ക് ഈ ചില ആളുകൾക്ക് എന്നല്ല ഒരു സെവൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് ആൾക്കാർക്കും ബുദ്ധിമുട്ട് ഈ മാത്സാണ് വരുന്നത് അപ്പം അത് നമ്മൾ വളരെ ലളിതമായിട്ട് എൻ്റെ ക്ലാസ്സുകളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് പഠിക്കാം അതിൻ്റെ സംശയങ്ങൾ നമ്മൾ തന്നിട്ടുള്ള വാട്സപ്പ് നമ്പറിൽ നിങ്ങൾ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ക്ലിയർ ചെയ്ത് ക്ലിയർ ചെയ്ത് പോകാവുന്നേ ഉള്ളൂ കാരണം ഈ ഒരു പോർഷനിൽ ചോദിക്കാവുന്ന ചോദ്യത്തിന് ഒരു ലിമിറ്റ് ഉണ്ട് നമുക്ക് എല്ലാ മോഡലുകളും ചെയ്ത് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൽ നിന്ന് എല്ലാം നമ്മൾ പഠിച്ചത് മാത്രം അതിൽ ചോദിക്കുള്ളൂ അങ്ങനെ കിട്ടുമ്പോൾ നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ആൻസർ ചെയ്യാനും പറ്റും അതുകൊണ്ട് എല്ലാവരും അരിത്തമെറ്റിക് ആൻഡ് മെൻ്റൽ എബിലിറ്റി സെക്ഷൻ നന്നായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കണം അടുത്ത സെഷനിലേക്ക് പോവാം അടുത്ത് നമുക്ക് ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ പോർഷനാണ് ജനറൽ ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ പോർഷനിൽ നമ്മൾ ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള ഗ്രാമറാണ് അതിൽ പഠിക്കാറുള്ളത് അതിൽ ആർട്ടിക്കിൾസ് ഓക്സിലറി വേർഡ്സ് ടെൻസ് അങ്ങനെ ധാരാളം സെഷൻസ് ഉണ്ട് ഈ സെഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ കവർ ചെയ്യും കവർ ചെയ്ത് ഈ സെഷൻസ് മൊത്തം നമ്മൾ കവർ ചെയ്യും അതിൻ്റെ പിന്നെ മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളും നടത്തും അപ്പോൾ നമ്മളെപ്പോഴും എക്സാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളാണ് അത് നമുക്ക് ടൈമർ വെച്ചിട്ടുള്ള മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളും ഉണ്ടാവും ടൈമർ വെക്കാത്ത മോക്ക് ടെസ്റ്റുകളും ഉണ്ടാവും പിന്നെ നോർ ഓഫർ ചെയ്യുന്ന മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ നിങ്ങൾക്ക് എത്ര പ്രാവശ്യം വേണമെങ്കിലും ചെയ്യാം അത് പൂർണ്ണമായിട്ടും സൗജന്യവുമാണ് അതുകൊണ്ട് കുറേ പ്രാവശ്യം ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മളത് എളുപ്പത്തിൽ പഠിച്ച് പഠിച്ച് വരും ഓരോ ചോദ്യങ്ങൾ എടുക്കുക എന്നിട്ട് അത് ആൻസർ ചെയ്ത് നോക്കുക എന്നിട്ട് അത് എവിടെയാണ് തെറ്റ് വന്നിട്ടുള്ളത് നോക്കുക അങ്ങനെ പഠിച്ച് 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 നമ്മൾ നല്ല മുന്നേറാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രാറ്റജി ഇനി അടുത്ത പോർഷൻ വരുന്നത് മലയാളമാണ് മലയാളത്തിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ വർണ്ണം നാമം സർവനാമം ക്രിയ നമ്മൾ ചെറിയ ക്ലാസ്സുകളിൽ പഠിച്ച കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അത് നമ്മൾ അവസാനമാണ് കവർ ചെയ്യുന്നത് കാരണം ആദ്യത്തെ പോർഷൻസിൽ നമുക്ക് കവർ ചെയ്യാനുള്ളത് മാത്തമെറ്റിക്സും ഇംഗ്ലീഷും ജനറൽ നോളജും ആണ് അത് നമ്മൾ കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം ആണ് മലയാളത്തിലേക്ക് വരിക കാരണം മലയാളം വളരെ സ്റ്റാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു സബ്ജക്റ്റാണ് അതിൽ പുതുതായിട്ടൊന്നും വരാനില്ല നമുക്ക് കുറച്ച് പോർഷൻസ് പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ സുഖമായിട്ട് പത്തിൽ പത്ത് മാർക്ക് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കിപ്പം ഏകദേശം സിലബസിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടാവുന്ന ഞാൻ കരുതുന്നു കാരണം നമുക്ക് ഈ ഒരു പോർഷൻസിൽ വരുന്നത് എന്ന്
അൻപതിൽ അൻപത് വാങ്ങാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ ഡിഫിക്കൽട്ടാണ് കാരണം നമുക്കൊരു ഒരു നാൽപ്പത് വരെയൊക്കെ സുഖമായിട്ട് എത്താൻ പറ്റും നാൽപ്പത് കഴിഞ്ഞുള്ള ഓരോ മാർക്കിനും നമ്മൾ ഓരോ മാസം വെച്ചിട്ട് പ്രി കൂടുതൽ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടി വരും അത് നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങോട്ട് എത്തുമ്പോൾ മനസ്സിലാവും എന്തുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങനെ പറയുന്നതെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ സിലബസിൽ പഠിക്കാനുള്ളത് എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ ഒരു ബേസിക് അനാലിസിസിലേക്ക് പോവാം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ അനാലിസിസ് നടത്തുന്നത് എന്നുള്ള ഒരു ചിന്ത നിങ്ങളെ മനസ്സിൽ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ നമ്മൾ ഞാൻ ക്ലാസ് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ പറഞ്ഞു ആ ഒരു സിലബസും അതിൻ്റെ പ്രീവിയസ് ഇയേഴ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുമാണ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് കാരണം എൽ ഡി സി പരീക്ഷ രൂപപ്പെടുത്തുന്ന ആൾ അല്ലെങ്കിൽ ചോദ്യം ഇടുന്ന ആൾ ഒരു ഒരു സ്ട്രാറ്റജി വെച്ചിട്ടായിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആ സ്ട്രാറ്റജി നമുക്കൊന്ന് ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അനാലിസിസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഏകദേശം അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ് അല്ലെങ്കിൽ ഈ പരീക്ഷയ്ക്ക് എന്താണ് ഒരു ആവശ്യകത എന്നുള്ളത് നമുക്ക് കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ എൽ ഡി സിയുടെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ നടന്ന എക്സാമിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിൻ്റെ അനാലിസിസ് ആണ് നമ്മളിവിടെ നോക്കുന്നത് അതിൽ വിവിധ ജില്ലകളിൽ നടന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകൾ നമ്മൾ അതിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ് വൈസ് എത്ര ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഒരു ചാർട്ടാണിത് അപ്പോൾ അതിൽ ഇത് ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നടന്ന എക്സാം ഇത് തൃശ്ശൂർ കോഴിക്കോട് വയനാട് ഇതിൻ്റെയൊക്കെ കൂടെ വേറെ സ്ഥലങ്ങളിലും എക്സാം നടന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ സ്ഥലപരിമിതി കൊണ്ട് ഞാൻ ചേർത്തിട്ടില്ല അപ്പോൾ അതിൽ നമ്മൾ ഈ റെഡിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പോർഷൻ ഈ ഹൈലൈറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പോർഷൻ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും പ്രധാനമായിട്ടും കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ബയോളജി ഈ രണ്ട് പോർഷനാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ പി എസ് സി ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കാരണം ട്രിവാൻഡ്രത്ത് നമുക്ക് പത്തൊമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടി കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനും ബയോളജിയിൽ നിന്ന് മാത്രം പത്തൊമ്പത് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടി തൃശ്ശൂർ നമുക്ക് പതിനാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടി കോഴിക്കോട് പതിനഞ്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടി വയനാട്ടിൽ പതിനൊന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻ കിട്ടി ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ കമ്പാരിറ്റീവ്ലി നമ്പർ ഓഫ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കുറവാണ് അപ്പോൾ ഈ ഇത് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാകുന്ന വെച്ചാൽ ഒരു പാറ്റേണിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തയ്യാറാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ പാറ്റേൺ പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും അതിൻ്റെ വേണ്ട ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തുകൊണ്ട് നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലിസ്റ്റിലേക്ക് എളുപ്പത്തിൽ കയറിപ്പറ്റാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പം രണ്ടായിരത്തി ഇരുപതിലുള്ള എക്സാമിന് ഈ പാറ്റേൺ തന്നെ ആയിരിക്കണം എന്നില്ല എന്നാലും നമുക്കൊരു ഒരു മുൻകാല ഇത് വെച്ചിട്ട് ഈ പാറ്റേണിൽ നമുക്ക് പ്രിപ്പറേഷൻസ് കൊണ്ടുപോവാം നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് എക്സാം കഴിയുന്ന ദിവസം ഏത് പാറ്റേണിലാണ് അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ബാക്കിയുള്ള കുട്ടികൾക്ക് ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ്റെ അനാലിസിസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എവിടെയാണ് ഫോക്കസ് ക്ലിയർ ആയിട്ട് വരുത്തേണ്ടത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാവും തൽക്കാലം നമുക്ക് ഈ ഒരു പാറ്റേൺ വെച്ചിട്ട് പോവാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ജനറൽ നോളേജ് ആൻഡ് കറണ്ട് അഫയേഴ്സിൽ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനാണ് ക്ലാസ്സിൽ ആദ്യം ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുക്കുക ആ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമ്മൾ ബാക്കിയുള്ളതിലേക്കൊക്കെ പോവാം പിന്നെ എൽ ഡി സി എക്സാമിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഫാക്ട്സ് ആൻഡ് ഫിഗേഴ്സ് പഠിക്കാറുണ്ട് ഒരുപാട് ഫാക്ട്സ് ആൻഡ് ഫിഗേഴ്സ് പഠിക്കുന്നുണ്ട് അതിൽ നമുക്ക് നോറ നഗറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെറിയ ചെറിയ വിവരങ്ങളാക്കിയിട്ട് നമുക്ക് എന്താക്കാം നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്തിട്ട് വരാം അത് നമ്മൾ ആദ്യം ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ പഠിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അതൊരു ആ ക്ലാസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ പോവുക ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ മാസം കൊണ്ട് നമുക്ക് ബേസിക് ആയിട്ടുള്ള മാത്തമെറ്റിക്സ് ഇംഗ്ലീഷ് ബേസിക് ജനറൽ നോളജ് അതായത് സയൻസ് സബ്ജക്റ്റുകൾ എക്കണോമിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഹിസ്റ്ററി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ അങ്ങനെയൊക്കെ കവർ ചെയ്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഫാക്ട്സ് ആൻഡ് ഫിഗേഴ്സ് ഓരോ ദിവസം ഒരു അഞ്ചോ പത്തോ സെഷൻസ് വെച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് കവർ ചെയ്ത് കവർ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പം കേരളത്തിലുള്ള നദികളെ കുറിച്ചിട്ട് പഠിക്കുക കേരളത്തിലുള്ള അണക്കെട്ടുകൾ അങ്ങനെയുള്ള കുറേ പോയിൻറ്റുകളുണ്ട് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുവിധം ബൈ ഹാർട്ട് പഠിക്കേണ്ടത് നമുക്ക് ചിത്രങ്ങളിലൂടെയും വീഡിയോകള